ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু ইফতেখার ভাই প্রশ্ন করছেন সৌদি আরব থেকে প্রশ্ন হলো যে সে আমরা কোরআন মাজিদে আট প্রকার কোরবানির কথা পাই কিন্তু সেখানে উট কোরবানি করা যাবে কিনা এবং মহিষ কোরবানির বিষয়ে দলিল আছে কিনা জি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন ও সলাতু আসসালামু আলা রসুল করিম আম্মাবাদ জি ইফতেখার ভাই আগে প্রথমে প্রশ্ন বলবো উট কোরবানির বিষয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে আলাদাই উল্লেখ করেছেন আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন অলবুদ না জাল তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে কাজেই সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় এগুলোর উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো কুটের উটের বিষয়ে আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করছেন আর সুরা আনামের মধ্যে আল্লাহ রব আলমিন উল্লেখ করছেন যে কোরবানি করতেন কোন হাদিসে দশ জনের কথাও পাওয়া যায় কোন হাদিসে সাত জনের কথাও পাওয়া যায় তো মূলত উটের বিষয়ে কোন মতানৈক্য নাই বা কেউ এই বিষয়ে মতানৈক্য করেন না যে উট কোরবানি দেওয়া যাবে না এখন হইল যেটা আসল প্রশ্ন সেটা হলো যে মহিষ কুরবানি দেওয়া যাবে কিনা মহিষের বিষয় নিয়ে মতানৈক্যটা বেশি আল্লাহ রব আলমিন সুরা হজের মধ্যে বলে বলতেছেন অলিকুল্লি উম্মাতিন জালনা মানসাকান লিয়াজ কুরুসমাল্লাহ আলা মা রজা কহুম মিম বাহি মাতিলা নাম এটা আল্লাহ রব আলমিন বলতেছেন আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি তাদেরকে চতুষ্পদ যন্ত্র চতুষ্পদ যন্ত্র বলতে গৃহপালিত পশু গৃহতপাল পশু হাতে যে রিজিক দেওয়া হয়েছে সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বলতেছে এখন এখানে যে বলা হয়েছে গৃহপালিত পশু এবং আল্লাহ বলছেন যে প্রত্যেক উম্মতের জন্যই আমি একটি কোরবানি নিয়ম করে দিয়েছি এটার মধ্যে কি আসলে মহিষ অন্তর্ভুক্ত নাকি অন্তর্ভুক্ত না এই সম্পর্ক লামা একরাম মতবিরোধ করছেন আর সুরা আনামের মধ্যে যে আট শ্রেণীর পশুর উল্লেখ করা আছে ওখানে সরাসরিভাবে উটের নাম উল্লেখ আর কি সরি সরাসরিভাবে মহিষের নাম উল্লেখ করা হয় না ওখানে বলা হয়েছে বকরি বকরি এবং মেষ বকরি এবং মেষের মধ্যে দুই প্রকারে ছাগল বকরি যেটাই বলেন মহিলা এবং পুরুষ অর্থাৎ নরমাদি দুটাই মেষের মধ্যে নরমাদি দুটাই গরু উল্লেখ করা হয়েছে মিনাল বাকার ইসনাইন তো গরুর মধ্যেও গরু দুই প্রকার উটের মধ্যেও দুই প্রকার তো আট প্রকার হয়ে গেল এখানে কিন্তু ওখানে ইয়ের কথাটা মহিষের কথার উল্লেখ নাই কোরআনে এবং সুরা হজের মধ্যেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহিষের কথা উল্লেখ করেন নাই স্পষ্টভাবে এরকম কোনো নাচ বা এরকম কোনো দলিল পাওয়া যায় না কোরআনে না সুন্নাতে যে মহিষের বিষয়ে এরকম কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নয় যেগুলো প্রমাণ আছে সেগুলির কথা আপনাদের সাইড শ্রেণীর কথাই বেশিরভাগ উল্লেখ আছে এবং সাইড শ্রেণীতে নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলামের থেকে সাহাবিদের থেকে কোরবানির বিষয়টা পাওয়া যায় এখন মহিষের কোরবানির বিষয় রামায়িকরা মতবনাক্য করছেন যে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেহেতু বলছেন অলিকুল উম্মাতিন জালনা মানসাকান লিয়াস কুরসমাল্লাহ আলা মারা জকম বাহিমাতুল আনাম এই যে বাহিমাতুল আনাম বলছে চতুষ্পদ যন্ত্র বলেন বা গৃহপালিত পশুগুলো আমাদের যেটা আমরা কুরবানি করার জন্য হালাল বলা হয়েছে সেইগুলির মধ্যে এইটাও কেউ কেউ বলছেন যে মহিষটাও গৃহপালিত পশু এবং এটাও আমাদের এই চতুষ্পদ যন্ত্র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ফেকুস সুন্নার মধ্যে ফেকুস সুন্না একটা ফেকার মধ্যে ভালো ফেকায় ও মশলা মাসারের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এটার মধ্যেও এটা বলে বলছে আলি বিল ওয়াল বাকার আমিন হুল জামস যেহেতু উট এবং গরু অথবা গরু এবং উট এটার মধ্যে জামসটা অন্তর্ভুক্ত এটার মধ্যে ফেকুস সুন্নাত উল্লেখ আছে যে জামস অর্থ হইল মহিষ মহিষটাও গরু এবং উটের অন্তর্ভুক্ত তারপরে আপনার মাউসুয়াতুল ফেকি আল কুয়েতিয়া মাউসুয়াতুল ফেকি আল কুয়েতার মধ্যে এখানে উল্লেখ করছেন যে কুরবানির পশুগুলির সাথে সাথে এখানে উল্লেখ করছে যে জামস জামস মহিষ এটার এই প্রাণী অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ গরু এবং উটের অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রাণী তারপর এই সম্পর্কে আল্লামা জুহাইলিও তিনিও বলছেন কোনো কোনো লামায় ঐক্যমত পোষণ করছেন যে গরু এবং আপনার উটের অন্তর্ভুক্ত মহিষে ধরা যাবে আল্লামা ওসাইমিন রহিমুল্লাহ কথার কথা সুন্দর বলছেন বেশি যে তার কথাটা আসলে অনেকটা গ্রহণযোগ্য যে তিনি বলছেন এইভাবে যে আল জামুস লাইসা মারুফ আর নাইন্দাল আরব যে জামুসটা মূলত বা মহিষটা আরবদের কাছে পুরস্কৃত ছিল না বা এখনো তো বর্তমানেও পুরস্কৃত নাই আগে তো আগে ছিলই না 
যার কারণে পুরস্কৃত না থাকার কারণেই কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেগুলি পুরস্কৃত মানুষ যেগুলি সচরাচর সাথে জড়িত মানুষের সাথে যেগুলি সম্পৃক্ত বিষয় যেগুলি মানুষ সবসময় লালন পালন করতেছে ওঠা বসা করতেছে এইটাই আল্লাহ উল্লেখ করছেন কিন্তু জামুসটা নাউমিন আল বাকার অর্থাৎ মহিষটা গরুর একটা অন্তর্ভুক্ত এই প্রাণী হিসাবে গরুর মতোই তো এটা হলো মূলত কথা তারপরে দেখুন চার শ্রেণীর কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা আনামের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে চার শ্রেণী কিন্তু চার শ্রেণীর মধ্যে এখানে যদিও মহিষটা উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু এই জন্য ওলামাই ক্রাম বলছে যেহেতু ওইটা ওই প্রাণীর গরু এবং উঠের অন্তর্ভুক্ত এই প্রাণী সেই হিসাবে কোরবানি করা যাবে কিন্তু আমরা বলতেছি আমাদের মধ্যে আলিম ওলামাই ক্রাম বলছে আমার কথা না আলিম ওলামাই বলছেন যে যেহেতু এটা মতবিরোধপূর্ণ মাসালা এবং উটে উট গরু এবং ছাগল এবং মেষ কোরবানির বিষয়ে যেহেতু স্পষ্ট দলিল আছে এই দলিলের সাথে যেহেতু মহিষের নাম উল্লেখ করা হয় নাই এবং মতবিরোধপূর্ণ মতানৈক্য রয়েছে সুতরাং এটাই মতানৈক্য থেকে দূরে থাকাটাই উত্তম আর এটা দ্বারা কোরবানি স্পষ্ট তো বিধান যেহেতু নাই সুতরাং এটা দ্বারা কোরবানি না করলেই ভালো মতানৈক্য থেকে তাহলে দূরে থাকবে মতবিরোধ থেকে দূরে থাকতে পারলো যদিও জাহেজ আছে কোরবানি করলে হয়ে যাবে কিন্তু যেহেতু স্পষ্টভাবে কোনো নাচ নাই দলিল নাই প্রমাণ নাই সেই জন্য কোরবানি না করাটাই ভালো আর যেটা স্পষ্ট মানুষের যেখানে চাহিদা আছে মানুষের কাছে যেটা সুপরিচিত সেই জিনিসটাই কোরবানি করা ভালো আর কোরবানি সম্পর্কে তো ভালো একটা ইষ্টপুটি সুন্দর চাহিদা মোতাবেক পরশু যেটা আল্লাহর কাছে পছন্দ নেই সেটাই তো কোরবানি করলে ভালো এবং আল্লাহর জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করতে সেই জিনিস ভালো জিনিসটাই তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে দানটা ভালোই যাতে হয় তারপর আর একটা জিনিস দেখুন মানুষ যখন গোস খায় বা মানুষ গোস খায় কোরবানি করার জন্য তো সৎনীয় থাকলেও মানুষের কিছু গোস খাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে নিজেরা খায় আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ায় গরিব মিসকিনকে খাইতে হয় সবারই একটা হক আছে সবার একটা অধিকার আছে সবাই অপেক্ষা করতে থাকে তবে সবাই যেমন কেউ খাসি খাইতে চায় কেউ খাসির গোস খাইতে চায় কেউ গরু গোস খেতে খাইতে চায় কেউ উটের গোস খাইতে চায় সর্বশ্রেষ্ঠ উটের গোসেই উট কোরবানি করলে তো অনেকে বেশি খুশি তো গরু তার মধ্যে গরু যদি ভালো হয় ইষ্টপুষ্ট হয় দেখা শুনে একটু মন মন আপ্লুত হয় মন পুলত হয় তাহলে সেই গোষ্ঠাও মানুষে খায় একটু শখ বলে তো সুতরাং যেগুলি পরিচিত যেগুলি মানুষের কাছে সুস্পষ্ট যেগুলি মানুষের কাছে চাহিদা আছে যেগুলি কোরবানি করাটা বাঞ্ছনীয় ভালো আমরা বলবো না মহিষে মহিষ কোরবানি করলে কোরবানি হবে না কিন্তু আমরা বলবো এটাই যেগুলি স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং যেগুলি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ যেগুলি হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত আছে সেগুলি কোরবানি করাটা ভালো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়ে দাঁড়ান আমরা সুন্না মোতাবেক আমল করতে পারি এবং আল্লাহ রব্বুল আলম সন্তুষ্টি নিয়ে থাকতে পারে আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত